ఈరోజు వీడియోలో నేను ఎక్సెల్లో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫార్ములాస్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఎక్సెల్ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము రో అంటే ఏంటి కాలం అంటే ఏంటి సెల్ అంటే ఏంటి వాటి గురించి తెలుసుకున్నాము ప్రీవియస్ వీడియో చూస్తే ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది నా వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను పోస్ట్ చేసే వీడియోస్ అన్ని ఇమీడియట్గా మీకు రీచ్ అవుతాయి నేను డైలీ ఎక్సెల్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్సెల్ బేసిక్స్ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ వీడియోస్ సో నా వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ గురించి నేర్చుకుందాము సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ మార్కు లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాము స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది సీరియల్ నెంబర్ అనేది చేసుకుందాం ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ నేను సీరియల్ నెంబర్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను సీరియల్ నెంబర్ సో తర్వాత మనము స్టూడెంట్ నేమ్ టైప్ చేసుకుందాం స్టూడెంట్ నేమ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ సెల్ విడత అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆరో మార్క్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టుకొని మౌస్తో డ్రాక్ చేశారంటే సెల్ విడత అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం సబ్జెక్ట్ వైజ్ మార్క్ సో సబ్జెక్ట్స్ టైప్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ టైప్ చేద్దాము ఈ సెల్ విడత అనేది నేను ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి సో మౌస్ పాయింటర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో పెట్టుకొని డ్రాక్ చేసుకున్నారు అంటే చూడండి ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అయింది ఇప్పుడు నేను సీరియల్ నెంబర్ టైప్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాము సో సీరియల్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు నేను వన్ టూ హండ్రెడ్ వరకు టైప్ చేయాలి సో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్స్ మనము ఫస్ట్ నెంబర్ టైప్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ నెంబర్ మీకు ఏది కావాలో అది నెక్స్ట్ సెకండ్ నెంబర్ ఏది కావాలో టైప్ చేసుకున్న తర్వాత టూ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి షిఫ్ట్ టు డౌన్ ఆరోకి నెక్స్ట్ ఈ సెల్ కార్నర్ దగ్గర సెల్ పాయింటర్ పెట్టుకొని డౌన్కి డ్రాక్ చేసుకోండి చూడండి సీరియల్ నెంబర్స్ అనేది మనకు సీరియల్గా టైప్ అవుతూ వస్తుంది ఇలా సీరియల్ నెంబర్స్ అనేవి మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ టైప్ చేద్దాం సో ఇలా టైప్ చేసుకున్నా నేను ఇప్పుడు మార్క్స్ తెలుగులో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి మార్క్స్ అనేది టైప్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో టైప్ చేసుకుందాం సో ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్కి మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అది డౌన్కి సెల్ అనేది మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది సో మ్యాక్స్ మార్క్స్ సో ఇలా టైప్ చేసుకున్నాం మార్క్స్ అనేవి టైప్ చేసాము ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఏమేమి ఉంటాయో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాము బేసిక్ ఫార్ములాస్ మనకు ఫస్ట్ సమ్ సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి సమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి బేసిక్ ఫార్ములా సమ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి సమ్ అయిపోయిన తర్వాత యావరేజ్ సో యావరేజ్ మ్యాక్స్ మిన్ సో నెక్స్ట్ టుడే నవ్ సో ఈ ఫార్ములాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఫస్ట్ సమ్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను టోటల్ మార్క్స్ కనుక్కోవాలి స్టూడెంట్వి ఇక్కడ మనము టోటల్ అన్ని టైప్ చేసుకుందాము ఇక టోటల్ మార్క్స్ చేయాలంటే మనం యాడ్ చేయాలి వాల్యూస్ని ఈ సమ్ ఫార్ములా అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాము సారీ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన తర్వాత సమ్ టైప్ చేసుకోండి ఎస్యూఎం సమ్ టైప్ చేసిన తర్వాత మీరు బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి మీరు ట్యాప్ బటన్ ప్రెస్ చేశారంటే బ్రాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఏ ఏ సెల్లులో ఉండే వాల్యూస్ యాడ్ అవ్వాలో అవన్నీ సో చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోండి నాకు సి సెల్లులో ఉండే వాల్యూ సి నుంచి ఇప్పుడు షిఫ్ట్ పట్టుకొని రైట్ రైట్ యారో ప్రెస్ చేశారు అంటే చూడండి సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సి టు సెల్ నుంచి ఈ టు సెల్ వరకు ఏ ఏ వాల్యూస్ ఉండాలో అవన్నీ యాడ్ అవ్వాలి సో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి టోటల్ వచ్చింది సో సమ్ అంటే సమ్ అంటే ఏంటంటే యాడ్ అప్ ద వాల్యూస్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడాన్ని సమ్ అంటాం మనము సో ఫస్ట్ సమ్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మనం ఏ ఫార్మ్లో టైప్ చేసామో అది చూడండి ఫార్ములా బార్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఫార్ములా ఇవ్వాలంటే ఈక్వల్ టు టైప్ చేయాలి 
మీరు ఇప్పుడు ఏం కావాలి మీకు సమ్ కావాలి కాబట్టి సమ్ టైప్ చేయండి ట్యాబ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే బ్రాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోండి వాల్యూస్ మీకు ఎక్కడ కావాలి అని క్లిక్ చేసుకొని సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు సి టూ డి టూ రెండే కావాలంటే మీరు ఈ రెండే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సి త్రీ డి త్రీ ఇప్పుడు బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేయండి ఎంటర్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి సి త్రీ సెల్లు ప్లస్ డి త్రీ సెల్లులో ఏవే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే యాడ్ అప్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు పెట్టాలి సమ్ టైప్ చేయాలి ట్యాబ్ బ్రష్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు ఏ ఏ వాల్యూస్ కావాలో అవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నాకు సి త్రీ నుంచి సి టూ వరకే కావాలనుకోండి సి త్రీ నుంచి డి త్రీ వరకు రెండు మాత్రమే అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ మాత్రమే నేను టోటల్ చేయాలనుకుంటే ఆ రెండే సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్రాకెట్ అనేది క్లోజ్ చేయండి షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎంటర్ ఇవ్వండి చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండు సెల్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే యాడ్ అవుతాయి ఇలా మీకు రెండు సబ్జెక్టు మాత్రమే టోటల్ కావాలంటే ఇలా టోటల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తిరిగి నాకు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ టోటల్ చేయాలి అనుకుంటే సో రిమూవ్ చేసేయండి సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇలా మూవ్ ఆన్ చేసుకోండి బ్రాకెట్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి త్రీ సెల్స్ వచ్చాయి సో ఇలా మనం సమ్ ఫార్ములా దాన్ని చేస్తాం మనం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫార్ములా అనేది ఈ సెల్లులో టైప్ చేశాను ఈ ఫార్ములా అనేది ఫుల్ ఎక్సెల్ షీట్కి నేను కాపీ చేసుకోవచ్చు ఎలా కాపీ చేయాలో చూద్దాం ఈ సెల్ రైట్ కార్నర్లో మౌస్ పాయింటర్ పెట్టుకొని కిందికి డ్రాక్ చేయండి డ్రాక్ చేశారంటే ఈ ఫార్ములా అనేది కాపీ అవుతుంది చూడండి మిగతా సెల్స్కి ఫార్ములా కాపీ అయింది మొత్తం టోటల్ అనేది డిస్ప్లే అయింది సో మనము ఒక సెల్లులో ఫార్ములా టైప్ చేస్తే అది ఈ వర్క్ ఈ వర్క్ షీట్కు మొత్తము కాపీ చేసుకోవచ్చు ప్రతిసారి మనం ఫార్ములా అనేది టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో నేను టోటల్ చేశాను ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు యావరేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు యావరేజ్ మార్క్స్ అనేది నేను తీసుకో తెలుసుకోవాలి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటో చూద్దాము యావరేజ్ ఫార్ములా ఎలా వేయాలో చూద్దాము ఈక్వల్ టు టైప్ చేయండి యావరేజ్ టైప్ చేయండి యావరేజ్ టైప్ చేసిన తర్వాత ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి బ్రాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏ మార్క్ ఏ సెల్లుల యావరేజ్ తెలుసుకోవాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా సో నాకు సి సి టూ నుంచి సో ఇక్కడ ఈ టూ వరకు ఉండే మార్క్స్ యావరేజ్ కనుక్కోవాలి నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సెల్స్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి సో మనకి యావరేజ్ అనేది సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈక్వల్ టు టైప్ చేయండి సో యావరేజ్ అని టైప్ చేసుకోండి మీరు ఏ ఫార్ములా టైప్ చే ఇస్తున్నారో అది టైప్ చేసిన తర్వాత ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు సెల్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు ఏ సెల్ నుంచి ఏ సెల్ మార్క్స్ వరకు ఉండే వాటికి యావరేజ్ కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత షిఫ్ట్ పట్టుకొని బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్ములాది ఈ ఫార్ములాను వర్క్ షీట్ మొత్తం కాపీ చేస్తాను డౌన్ సెల్స్కి కాపీ చేయాలి కార్నర్ సెల్ కార్నర్లో ప్రెస్ చేసుకొని కిందికి డ్రాక్ చేసుకోండి చూడండి ఫార్ములా అనేది కాపీ అయింది సో ఇలా మనం ఫార్ములాని కాపీ చేసుకోవచ్చు యావరేజ్ అన్ని యావరేజ్ ఫార్ములా ఎలా చేయాలో చూసాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు మ్యాక్సిమం కావాలి అంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ మ్యాథ్స్ అంటే ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ నెంబరు ఈ స్టూడెంట్స్లో ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయో తెలుసుకోవాలి దానికే నేను మ్యాథ్స్ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ సో ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు టైప్ చేయండి ఫార్ములా నేమ్ మ్యాథ్స్ ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు మీరు ఏ సెల్ నుంచి తీసుకోవాలి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో మనకి టోటల్ మార్క్స్ కదా కావాలి ఇప్పుడు సో సెలెక్ట్ చేసుకోండి షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లోజ్ చేయండి బ్రాకెట్ అనేది ఎంటర్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు మనకి హైయెస్ట్ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ రానీకి వచ్చాయి ఇలా మ్యాథ్స్ మార్క్స్ మ్యాథ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం టైప్ చేసిన నెంబర్స్లో హయ్యెస్ట్ నెంబరు లేకపోతే హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ తెలుసుకోవడానికే మ్యాథ్స్ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మిన్ ఫార్ములా ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం మిన్ ఫార్ములా మిన్ అంటే ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోవడానికే మిన్ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎవరికి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయో తెలుసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు సో ఈక్వల్ టు టైప్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములా కావాలో దాన్ని టైప్ చేయండి ట్యాబ్ ఇవ్వండి బ్రాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు టోటల్ మార్క్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి ఎంటర్ ఇవ్వండి సో వన్ మార్క్స్ అనేవి మినిమం లోయెస్ట్ మార్క్స్ మనకి ఇలా మిన్ను మ్యా
सेलेक्ट चेस कोंडी इस सेल से नेवी सेलेक्ट चेस कोंडी सो इपुर ब्रैकेट क्लोज है इंडिया एंटरी बंदी सो 88 हाईएस्ट मार्क्स होते लोगों लो रानी को चाहिए इला सो मेरो ये सेल लो उन्हें वैल्यू सो मिन्नो मैक्स फाइन चाहिए लन कुंडा रो आसेलिन सेलेक्ट चेस कोंडी नेक्स्ट टुडे आने फॉर्मूला ये वर्कबुक की डेट अनेक दिन फिक्स है याली डेट अनेक दिन टाइप है याली अनको ना पुरु टुडे फॉर्मूला यूज़ चेस था नहीं नो मेरे इक्वल टू प्रेस है यंडी ये पुरु टुडे फॉर्मूला टाइप है यंडी ब्रैकेट ओपन है यंडी शिफ्ट बट को नहीं ब्रैकेट ओपन है यंडी तेरे की शिफ्ट बट को नहीं सो टुडे फॉर्मूला मन में इन्दु क्यों चेस था मोंटे मन में ये वर्कबुक की डेट अनेक दिन फिक्स है याले अनको ना पड़ो टुडे फॉर्मूला यूज़ चेस था सो मेरी फॉर्मूला चूज़ को वाली इनको सार अनको ना पड़ो ये फॉर्मूला में तो क्लिक चेंडी फॉर्मूला बार लो डिस्प्ले होती है सो ये रोज़ � now formula अने दे मनमें यंदु क्यों शेस्ता मो अंटे ये worksheet की date and time अने दे नेन fix चाहिए याली अनुकूंटा नो आलान टा पुरु now formula use शेस्ता मो so ये पुरु now formula यला type शेस्ता मो अंटे equal to इवंडी so now type चाहेंडी tab press है सर अंटे bracket open हो तुंडी तेरी की shift बट कोनी bracket ओ close चाहेंडी यंटर इवंडी छुड़ंडी day two plus time रेंडु हो चाहे मन की पुरु तो मानूँ मैं वर्कशीट की डेट एंड टाइम रेंडो फिक्स है याली अनको ना पुरु नाउ फॉर्मूला यूज़ चेस्टा। तो ये पुरु मानूँ मैं सम मंटे एंटे इन्द क्यों शेयर याली एवरेज यू मैक्स यू मिन यू टुडे नाउ फॉर्मूला स्नेच करना मैं। तो नेक्स्ट वीडियो लो नेनो रिमाइंडिंग बेसिक एक्सेल फॉर्मू